ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಕೈದಿಗಳು ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲು ಗಂಟೆ ಹೊಡಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದು ಮಲ್ಕೊ ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬೇಕು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕತೆ ಹೇಳೋ ಒಬ್ಬ ಮೇಕರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನದೇ ನಾನು ಹೇಗ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕೋರು ಯಾರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸೀನ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ರೇಣುಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸು ಈ ಫಾರಿನ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗ್ದವನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಪ್ರೀತಿನೇ ಸಿಗ್ದವನು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅದು ಎರಡೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಬಿ ಗಣಪತಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರಿನ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಥಗ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಮಗಡ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದಂಥವನು ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧವನ್ನೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಒಂದು ಸೇಫರ್ ಜೋನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನೇನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಹಠತೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂಥ ಮೊದಲ ಕೃತಿ ಥಗ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಮಗಡ ರಾಮಗಡದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅದರ ಟ್ರೈಲರನ್ನು ಅದರ ಪೋಸ್ಟರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕನಸುಗಳು ಏನು ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆದಕಿ ಬೆದಕಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆದಾಗ ನಾನೇ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡ ಕಥೆ ಕಥಾನಕ ಮಾತುಕತೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆರಳಿರ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ಆ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಈ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆರಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಕಲರ್ ಗ್ಯಾಂಗು ಈ ಥರದ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಊರಿನ ಮಜಾ ಇದೆ ಮಾರಳ ಬಾಲ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೊ ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಆ ಥರದ ತುಡಿತ ಏನು ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಮಿಡಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾವು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಅಂತ ಇದಿತ್ತು ಬಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರು ಸೊ ಅದಾದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ
ಮಾಡಿದ್ದು ಕುಟುಂಬ ವಿರೋಧವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸ್ತೇನೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಹಾಗೂ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ ಹೌದು ಹೌದು ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ರಿಸಲ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಕಾಯ್ತಾರೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅದಂತೂ ನಿಜ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಜನ್ರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಇರೋ ಅವ್ರ ಪಾಯಿಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಓಷನ್ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಮುಳುಗ್ತಾರೋ ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಮುಳುಗ್ತಾರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಒಟ್ಟು ಮುಳುಗುದಂತೂ ಸಿದ್ಧ ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಮುಳುಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮುಳುಗ್ತಾರೋ ದಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬರುವಾಗ ಮುಳುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೊಮ್ಮಗ ಬರ್ಬೇಕು ಮುಳುಗುರ ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಳುಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ನೀವು ಹೌದು ಸರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಗೂ ಆತರ ಬರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸೊ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕನಸು ಡಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೀಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ಚರಲ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಚರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನು ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾಟಕದ್ದು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಸೊ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಒಂದು ಲೀಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಥಮ ಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ರಾಘ ಭೈರವಿ ಅಂತ ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೊ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಡಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಡಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ನಾನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸೊ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೂಡ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಲ್ವಾಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಗೀತದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೃತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಈ ರೆಫರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೀರೋ ಮಾಸು ಹೀರೋ ಮಾಸು ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶಾರಾಣಿ ಅವ್ರ ಮಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತು ಏನ್ ಕತೆ ನನ್ನ ತಕ್ಷ ಫ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ರಿಲೀಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಒಂದು ನಾನು ಅದೇ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಕನ್ಯಾದಾನ ಕಬ್ಬಿಚ್ಚ ಅಷ್ಟೇ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಮ್ಮ ನಾಗಮ್ಮ ಅಂತ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಓ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಮಿನಾರಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಚೈಲ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿನ
ಮನೆ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಜಗ್ಗುದಾದ ಇಂದ ಒಂತರ ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಜಗ್ಗುದಾದ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾತ್ರನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳೋಳು ನೀನು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಏನೋ ಆಗತ್ ಬಿಡು ಅಂತ ಅದು ನಾನು ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕೆ ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ರಘುರಮನಕೊಪ್ಪ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಗ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸಿ ಟಿ ಅದೇನೋ ಡೌಟ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಇವ್ರ ಲಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ರೈಟರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡು ಹೇಮಂತ್ ಅಂತ ಸೊ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಮಾತಾಯ್ತು ಮಾತಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೂ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೀ ವೆಬ್ ಸೀರಿ ಎಷ್ಟು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡೋದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಆಯಿತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂದೆ ಯಾವನೇ ಶ್ರೀಮಂತನಾಯಣ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನರ್ಸಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ರೋಲು ರಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು ಈವನ್ ಜೋಗಿ ಸರ್ ಈಗಲೂ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಾಗ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಲೈನು ಹೆಂಗೂ ನನಗೂ ಈ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮನೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಅದು ಇನ್ಬಿಟ್ವಿನ್ ಹೊಯ್ಸಳ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಆಚೆ ಬರೋಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಯಾಮ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಲೀಡು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆ ಖುಷಿ ಒಳಗಡೆ ಅಪ್ಪ ಲೀಡ್ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭಯ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಪರ್ಫ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಲೀಡಾಗ ಅದು ಯಾವುದು ಓಡಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಕತೆ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ನೀವು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತೀರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಚಂದನ್ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರು ಸೊ ನಾನು ಚಂದನ್ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ಗೂ ಓಕೆ ಆಯಿತು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಇವರೇ ಇವರೇ ಸರ್ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇವರು 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 ಅಚಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಮಾ ನನಗೇನು ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೋದೆ ಆಮೇಲೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಮಾಡಿ ನನಗೇನಂದರೆ ಜರ್ನಿ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಯಾರು ಹೊಸವಿರೋರು ನೋಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆಗಬೇಕು ಅದೇ ಅದೇ ಬದುಕು ಅದೇ ಚಂದ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಫೀಸರ್ ಕೂರ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ನಾನು ಇವ್ರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳೋದು ಏ ಹಂಗೆ ಮಾಡ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಒಳಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗು ಕೂತ್ಕೋ ಅಂದರೆ ಅದೇ ತಿರುಗಿಸಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಶೂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ಜನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋರು
ರಫ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಆ ರಫ್ ಅಂಡ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಲೈನ್ ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಲೈನ್ ವರೆಗೂ ನಾವು ಮಂದಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಮಂದಿ ಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮಿತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಗಿರ್ನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಕತೆಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಕತೆಗಳು ಇದಾವೆ ನನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಬೇಕಾರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಐದು ಸುಲ್ತಾನೇಟ್ ಇದ್ರು ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನೇಟ್ ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನೇಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ರು ರಾಣಿ ಓಡಿಸಿದ್ದಿತ್ತು ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸುಮಾರು ಸೊ ಆ ಭಾಗ ಕತೆಗಳು ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬೇಕು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕತೆ ಹೇಳೋ ಒಬ್ಬ ಮೇಕರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದಾಗ ನನ್ನ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡೋದಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕೋರು ಯಾರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಈಗಿನ ನೀವು ಮೊದಲು ನೀವು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಜೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮಾವಂದರು ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ಕಿತ್ತಾಟ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೊಲೆಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಮನೆಯ ಒಂದು ಬಾರ್ಡ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ತಲೆಮೇಲೆ ತಲೆ ತಾಕೊಂಡು ಹೌದಪ್ಪ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದನ್ನು ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆ ಒಂದು ಬಾಡ ಸೈಜ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಚಪ್ಡಿ ಕಲ್ತ ಮತ್ತಲ್ಲ ಹೌದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಒಂದು ಬೇಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಯ್ತು ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ತರ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕುಡಿದು ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೊಡಿಯೋದು ಈ ತರ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ನೋಡಿ 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 ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಕತೆ ಹೇಳೋಣ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಕತೆಗಳು ಹಿಟ್ಟು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೌತ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಮಾಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಬಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಕಿರೋದು ಸೌತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆ ಭಾಗದ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನೋಡಿರೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನದು ಒಂದು ಪಿಕ್ ಒಂದು ಕತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ರಫ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಳಗಿಡಿಯ ಅಂತರ್ಧನಿ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ ಲಯ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆಯೇ ಒಂದು ಕಥಾನಕ ಇದೆಯೋ ಇದೊಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಿನಿಮಾನೋ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಯಾವ ಸೈಡಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು 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 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ತಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನೇ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಮ್ ಆ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಲವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಚೆ ಬಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈ
ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಮ್ಮಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಕೊಚ್ಚ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಏನು ಹಿಂದೆ ಕತೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಜನ ಬರಲೇಬೇಕು ಅದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಕತೆನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ರೇಣುಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸು ಈ ಫಾರಿನ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ರೇಣುಕನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಟಫಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಫೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಈ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಎರಡೂ ಸಮನಾಗಿದೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೌತ್ ಬೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಶ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ನಾವು ಹಳೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದಯ ರಂಗ ಒಂದು ಬಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಮೇಡಮ್ದು ಫೋಟೋ ಹಾಕೋರು ಅದೇ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಂತಾರೆ ಇವಾಗ ಇದೊಂಥರ ಪುಲನ್ ದೇವಿ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಬಳಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಇವರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಅದೇ ಸರ್ ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ನೇ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅವಳ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೆವಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅದು ಇನ್ನೂ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇದ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಡಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೂರತ್ವ ಏನಂತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕರುಣ ಭಾವ ಏನಂತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲಜ್ಡ್ ಆಗಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಭಾವ ಭಾವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬ ಪೂರಕ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಅಲ್ಲಿದೆ ಭಾಷೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿರ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸೊ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ರೇಣುಕ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಸೊ ಅವಳು ಅದೇ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ರಗಡ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಗರ್ಲ್ ಅವಳು ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅವಳ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ತರದ ಪ್ರಹಾರ ಆದಾಗ ಅವಳು ಆತರ ವರ್ತಿಸ್ತಾಳೆ ಹೌದು ಅವಳು ಏನೇನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಳು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದು ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಶೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆ ತರದ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗ
ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವನ್ ಇವನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರೆ ನೋಡಕ್ ರಗಡ ಕಾಣೋದ್ರು ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಅವನ ಅಷ್ಟು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ದಿರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಒಂದು ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅವನು ಒಂದು ಆಸೆ ಏನೋ ಏನೋ ನಾನು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಅವನು ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸೋ ಅವಕಾಶ ಇರೋದು ನನಗೆ ಒಂದು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಶ್ವಿನ್ ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರದು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಂ ಫಸ್ಟು ನನಗೆ ಸರ್ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಲ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಅಂದರು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಶಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಒಂದು ತನ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಅವರ ದಿನ ನನಗೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ಇವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಆರ್ಮಿ ಮೆನ್ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಹಾಳೆ ಥರ ಇರ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಏಟ್ ಅವರ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದೆಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಡೆದು ಕನ್ನಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಮೂತಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿದ್ದವರು ಸರಳವಾಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಆಗೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರು ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಡೌಟ್ ಏನಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರು ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಇದನ್ನ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಓಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಸಖತ್ ಕನ್ನ ಇದಾಗೋದು ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಾಡಿರೋ ಸೀನ್ಗಳು ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ನಿದೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೈಟು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗೋದು ತುಂಬ ನಾನು ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದು ಅದು ನಾನು ಫಸ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾ ಇಷ್ಟು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಮಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಚಂದನಗೆ ತುಂಬ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ದಲೇ ಇದ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿತ್ತು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಜಾನರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಹಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಂದು ನನ್ನ ನಂದು ಇದು ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಮಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನಾನು ಚಂದನೇ ನೋಡಿದ್ದು ನಾರ್ಕೋಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫೇಮಸ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಹಾಂ ನೋ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಆ ಥರ ಒಂಚೂರು ನೋಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಒಬ್ಬ ಅಶ್ವಿನ ಕಲಾವಿದ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕತೆಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದು ಬರಬಾರ್ದು
ಅಂದರೆ ಈ ನಾನು ಈ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಾದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದಾಗುತ್ತಾ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದಾಗುತ್ತಾ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಾನು ಪರಿಚಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಕತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡೆದು ಅದು ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ಅದು ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಮಿಟ್ ಆದಾಗ ನಲವತ್ತೈದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅರವತ್ತೈದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ತಾ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿ ನಾನೇನಾಲೋ ಬರೀ ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟು ಒಳಗಿನ ಕೆಲವು ಶೇಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೊನೆಯೂ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ರೀಚ್ ಆದ